Cuando un invitado repite en nuestro programa, lo consideramos un amigo de las ondas. Últimamente se le puede escuchar con sus agudas y precisas intervenciones en el siempre interesante Cartunscopio, que dirige Cruz Delgado Sánchez. Nos hace mucha ilusión saludar a Alphonse Moliné, autor del libro Cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, nos ha llamado la atención el libro que has escrito porque nos hablas de los orígenes de Vértice y de cómo esta editorial introdujo en España, pues sobre todo, a la compañía Marvel. Y nos gustaría saber fundamentalmente cuáles son las luces y sombras de esta editorial. Bueno, la verdad es que, uh, aunque hay bastantes hay abundante bibliografía en castellano uh, sobre Marvel, en cambio no había todavía ningún libro que explicase la historia de la editorial que trajo a estos superhéroes a España. Lo cierto es que, a pesar de que Vertici tiene ese mérito de haber traído a Spiderman, los cuatro fantásticos compañía, al público español, pues eh, también no es menos cierto que lo hizo a través de unas ediciones muy chapuceras en que mutilaban uh, las páginas originales publicándolas en un formato de bolsillo eh, que obligaba a, a retocar fuertemente las viñetas. O sea, a recortarlas, a ampliarlas cuando faltaba espacio, incluso invertir el orden o uh, hasta uh, las traducciones que eran de un nivel bastante regular, uh, pues a pesar de todos esos defectos, los uh, superhéroes Marvel conocieron un gran éxito entre el público español, uh, gracias especialmente a, a que constituyen una innovación en el campo del cómic en general, ya que su creador, Stan Lee, había, a, había logrado uh, crear un uh, concepto de superhéroe a pesar suyo, que era... Uh, o sea, superhéroes que a pesar de que tuvieran uh, grandes poderes, pues tenían los mismos problemas que cualquier ser humano y esto los hacía más atractivos y más identificables al lector. A mí particularmente me ha llamado la atención el tema de las traducciones. Una, unos chistes como muy españoles, muy del jabato, muy de, de, por ejemplo, el guerrero del antifá o el coyote. No sé qué opinas tú. Uh, sí, esto es cosa de los traductores que tuvo Vértice, uh, primero Fernando Sesén y luego cuando falleció este, Salvador Dulcet, hasta el final de la empresa. Lo cierto es que uh, uh, los traductores de antes pues quizás no tenían tantos recursos como en la actualidad, que por ejemplo hay diccionarios o incluso se puede encontrar en internet algunos términos de slang de argot norteamericano que a veces era difícil de traducir y, y por eso muchas veces cuando no sabían cómo traducir correctamente una cosa, pues uh, ponían lo que les parecía. Creo recordar, uh, por ejemplo, una historieta de Spiderman que Peter Parker va a una discoteca y están cantando Un rayo de sol, la sí. canción de los diablos que tanto éxito, tanto éxito tenía en los años 70. Sí, sí. Bueno, pues mientras nuestro oyente escucha un rayo de sol, pasamos a la siguiente pregunta. Si te parece, empezamos o continuamos más bien por el título. Eh, porque a mí, cuando yo era pequeño, los reyes me trajeron a Daredevil y uno de mis primos, que era unos años mayor que yo, decía, ostras, si este es tan defensor. Y claro, yo eso nunca lo había escuchado y me llamó la atención que lo mencionase de un modo distinto al que yo lo conocía. ¿Por qué ha escogido este título? Bueno, uh... Quizá es que el título de Daredevil era un poco difícil de traducir fielmente, porque eh, Daredevil eh, es una palabra que en inglés significa atrevido o temerario, pero eh, además contiene la palabra devil, o sea, diablo en inglés, sí. en, en el nombre. O sea que eh, quizás sería un poco complejo traducirla como el diablo atrevido o algo así. Por eso el traductor Fernando Sesén decidió rebautizar al personaje como Dan Defensor, uh, sirviéndose de las dos Ds que el personaje llevaba en su uniforme. Esto en otros países lo resolvieron pues, de modos diferentes, uh, utilizando una sola D. Así, por ejemplo, 
en México eh, Daredevil fue rebautizado como Diabólico, sí. mientras que en Brasil lo llamaron Demoledor. Sí, sí. Bueno, eh, no sé si tú has leído los cómics de Daredevil. Yo la verdad que soy un admirador de la etapa de Frank Miller, sobre todo la segunda etapa, la de Bore Game, porque refleja mm, sobre todo una estética y una, y una iconografía católica y la verdad que creo que está muy bien reflejado, muy bien contado lo que podría ser un superhéroe con estas características. No sé si tú nos puedes decir algo, porque yo creo que empezó eh, vistiendo de amarillo y luego ya cambió el traje y ya se puso en rojo, porque Marvel habitualmente, o por lo menos al principio, tuvo algunos problemas con el tema del color, al igual que pasaba con Hull. Uh, bueno, efectivamente, uh, Daredevil uh, nació con el uniforme amarillo y uh, creo que al cabo de cuatro números o así ya lo pasaron a rojo. Lo que pasa es que los portadistas de Vértice, Enrique y López Espí, eh, este cambio de uniforme no lo reflejaron en sus portadas hasta pasados bastantes números. Creo que, eh, por ejemplo, el, el uniforme eh, rojo de Tan Defensor no se dio hasta el número 20 o así de la colección original del volumen 1. Creo que esto era debido a que los portadistas, eh, la propia editorial Vértice, no les facilitaba mucho material eh, para que estos pudieran realizar eh, sus propias cubiertas. Sí, sí. O sea, nunca les proporcionaban eh, copias de los comic books originales americanos. Sí, sí. Parece ser que solamente, eh, bueno, esto me lo contó López Espí, que le hizo una entrevista, sí. que solamente les pasaban la, una fotocopia de la portada y tal vez de la página de inicio, la splash page. Sí. Eh, pero esto era blanco y negro y claro... Eh, los portadistas no podían saber que el personaje había cambiado el color de su, de su uniforme de rojo a de amarillo a rojo. Sí, sí. O sea que entiendo que algunas de las portadas que aparecen aquí están hechas por, por dibujantes españoles. No sé qué te parecen a ti esas portadas, si te parece que llegan al nivel de los autores americanos o son inferiores. Hombre, eh, la verdad es que varias de las portadas están muy bien elaboradas considero que lo que se y los demás portadistas hicieron un muy buen trabajo lo que pasa es que eh, eh, de acuerdo que en la etapa en que se publicó en formato de bolsillo pues eh, hacía unas, unas composiciones muy imaginativas pero esto empezó a decaer un poco cuando eh, se pasó al formato grande porque las, eh, entonces las portadas, aunque seguían sin dibujarse aquí, eh, básicamente solo eran eh, poco más que un calco de, de los eh, de las portadas de los comic books originales. Sí, sí. Y a veces piensas, ¿y, ¿y por qué no poner ya directamente las portadas originales? Eh, bueno, eh, por otra parte, eh, mi padre llegó tarde a Marvel pero siempre me habló de que él pudo llegar a leer eh, cómics tanto de Batman como de Superman. Eh, ¿Tú nos podrías explicar por qué Batman y Superman se dieron de lado o por qué durante un tiempo se dejaron de editar estos superhéroes que también tienen un enorme nivel, aunque sean de la compañía rival, DC? Bueno, Batman y Superman eh, habían sido eh, distribuidos en el mercado español eh, por la editorial mexicana Novaro, cuyos... Eh, cuyos cómics, que respetaban el mismo formato del comic book americano a color, eran, eh, eran aquí difundidos en nuestros kioscos. Pero en 1964 hubo, hubo un orden eh, gubernamental del, del Ministerio de Información y Tecnología franquista de entonces sí. que prohibía la, la difusión en España de estos personajes eh, bueno por razón de censura, porque algún censor de turno se le había ido la olla y decía que estos sí. personajes, eh, el niño los podía confundir eh, con, con los ángeles, con otros celestiales, porque también volaban y tenían superpoderes. Hombre, es, cu es curioso, pero ah. que precisamente los valores que defienden Batman y Superman 
de alguna manera, aunque sea indirectamente, podían coincidir un poco con lo que precisamente se comentaba? Eh, bueno, uh, en parte, aunque por lo menos, parece ser que otra persona sí. secundaria, porque sí. eh, las ediciones mexicanas de esos personajes fueron vetadas, sí. era porque eh, los editores españoles veían en ellos una... Otra razón secundaria eh, sería que estos personajes, eh, bueno, estas ediciones mexicanas también suponían una, una competencia dura para los editores españoles, sí. porque eh, sus tebeos eh, costaban casi lo mismo que, eh, por ejemplo, un tebeo Superman y Batman en aquella época costaba cinco pesetas, sí. un duro, una cantidad que hoy nos parece irrisoria, pero era lo mismo que costaba, por ejemplo, un tebeo de de los editorial Bruguera de 32 páginas sí. tipo Pulgarcito, Tío Vivo y eso claro eh, los editores españoles lo consideraban una competencia desleal sí. de todas maneras el Beto Superman y Batman eh, terminó en 1961 y esos personajes por fin pudieron volver a los quesos españoles sí, sí. Este libro recoge algunos personajes muy curiosos. Vamos a hablar de, de un, dos o tres, si le parece bien. Eh, a mí el que más me ha encantado ha sido, el que más me ha gustado ha sido el de Zarpa, creado por Jesús Blasco, autor de Cuto y de la obra maestra Los Guerrilleros, que para mí son dos auténticas maravillas de las que tuve oportunidad de hablar el editorial SC. ¿Qué nos puede decir del personaje de Zarpa? Que además tiene, una, tiene aquí una... Una ilustración fabulosa. Efectivamente, eh, durante los años 60, eh, Jesús Blasco y otros dibujantes españoles eran muy, muy cotizados y valorados en el mercado inglés y por lo que las eh, publicaciones juveniles eh, del, eh, del mercado británico de esa época pues sufrieron una invasión de talento español. Y... El propio Jesús Blasco, uh, su creación más famosa para ese mercado es Zarpa de Acero o The Steel Crew en inglés, que, uh, que creó en 1962. Y, uh, y en España nos llegó dos años después de la mano de Editorial Vértice, um, que, que precisamente inició su edición de cómics con, con esta colección. Aunque lamentablemente... Uh, con los retoques eh, habituales en estas ediciones de bolsillo. Eh, justamente Zarpa de Acero no hemos podido tener una edición digna en España de, de esta serie hasta que hace unos años Planeta eh, reeditó la serie completa en cinco tomos. Luego hay otro personaje que me ha encantado, que es Tenak, que desde luego tiene muy buena pinta y que es de alguna manera o denominas como hispano-francés. Es una especie de Laurent Jalaber, que era un o de Ocaña, que tenían origen francés o tenían una parte francesa de su vida y otra parte muy española. ¿Qué nos puede decir de este personaje? Bueno, efectivamente, Tenax es un personaje creado en Francia, pero eh, realizado eh, por eh, guionistas y dibujantes españoles directamente para, para el editor francés Imperia. Y bueno, es... Es un intento por imitar los eh, superhéroes norteamericanos eh, con eh, bueno con sus eh, con características muy similares. O sea, una doble vida, superpoderes, uniforme, etcétera. A pesar de que no llega al nivel de las creaciones de Marvel o DC, pues eh, por lo menos eh, era un trabajo bastante correcto que, a pesar de que en España su... Uh, su duración fue más bien corta en Francia uh, logró mantenerse durante bastantes años por otra parte dedica un apartado a grandes autores y la verdad que para mí ha sido todo un descubrimiento eh, que en este te veo no, que en este ejemplar apareciese la figura de Tunet Vila que es un hombre que no me resulta habitual, por eso lo he tenido que leer, y que me parece una auténtica joya, porque este hombre participó como secundario en, ta, en Spaghetti Wenster, en unos cuantos de ellos, y la verdad que creo que lo hacía muy bien, quiero recordar algunas de sus actuaciones. That I left one day with my heart, heart full of pain I have 
Pero por otra parte creó dos personajes súper simpáticos. Me ha llamado la atención Super Chupete, que es una parodia de superhéroes que yo creo que es de las mejores, que yo desde luego la metería en alguna de estas parodias que se hacen. Y por otra parte Tumbita. Nos gustaría que no hablase de Tumbita porque nos ha parecido súper curioso ahora que se habla del tema de la superpoblación, cosa que no, no estoy de acuerdo en que haya que eliminar población para para mm, construir un mundo mejor, porque yo creo que hay, si se reparte bien, como dijo un especialista en temas de este tipo, si se reparte bien toda la riqueza alimenticia que hay en el mundo, pues eh, se puede vivir. Pero el caso de Tumbita es como una especie de, de caso inverso. ¿Qué nos puedes decir de este personaje? Uh, bueno, este, este personaje... Uh... Eh, Tunet Vila eh, en realidad lo había creado bastantes años antes de que apareciera en los cómics de Vértice y eh, parece ser que eh, mientras él eh, era colaborador de Joseph Tutén en la agencia Selecciones Ilustradas eh, le ofreció este personaje pero Tutén se lo rechazó y eh, luego eh, pues Tumbita estuvo bastantes años eh, olvidado en alguna carpeta hasta que Fernando Sesén, el traductor de Vértice, sí, sí. le comentó a, a Tunet Vila que, que podía ofrecerlo a Vértice y, y entonces eh, Tunet Vila inició su colaboración con Vértice eh, tanto como rotulista como, como autor de historietas cómicas y es así como Tumbita pues durante bastantes años fue un huésped habitual de los cómics Vértice. ¿Y qué es lo que hacía Tumbita? Si nos puedes decir alguna o dar alguna pista. Bueno, era, era un esqueleto que protagonizaba historietas, eh, por lo general eh, de media página, eh, generalmente eh, casi mudas. Bueno, alguna vez había diálogos. Generalmente, eh, aunque estuviera protagonizada por un esqueleto, eh, no era lo que se dice un humor negro. Sí, sí. Generalmente eran unos gags eh, sencillos, eh, blancos, para todos los públicos. Sí, sí. Y bueno, hay otra... Um, y... Sí, perdón, siga, siga, siga. Bueno, otro personaje que... Eh, eh, has hablado también de, de otro personaje súper chupete. Sí, sí. Curiosamente, eh, bueno, no era, no era un superhéroe, aunque tuviera el apelativo de super, bueno, era un típico chiquillo eh, más o menos travieso. Lo que, lo que me llamaba especialmente la atención es que en muchas de sus historietas, pues, eh, hacía menciones a los superhéroes de la casa. Sí. Decía, por ejemplo, eh, eh, ahora voy a eh, ahora voy a mostrar que, eh, que soy más fuerte que Conan levantando esta piedra, o ahora, eh, por ese trabajo nos van a pagar 50 pesetas, ya tengo para comprarme el Spider-Man del mes. Pues yo no sé si esta publicidad de encubierta de los superhéroes Marvel, que Super Chupete hacía en sus historietas, era una era una idea del propio Tunet Vila o si acaso se lo habían impuesto en vértice. Sí, sí. Esto es otro enigma que no sé si algún día algún día sabremos eh, descifrar. ¿Y quién llegó antes? ¿El Spiderman de Stan Lee y este disco o el otro Spiderman? Pues el primero fue el Spiderman de Stan Lee y Steve Ditko, eh, que fue creado en 1963. Um, el, el Spider-Man, perdón, el Spider inglés uh, vino un par de años después. Sí. Aunque naturalmente uh, ambos personajes nada tuvieran que ver entre sí. Sí, sí. 
ya para casi ir finalizando, he visto un apartado que dedica a la figura de King Kong, que le dedica yo creo que cuatro o cinco páginas, y es que el otro día entrevistamos creo que a un compañero tuyo, amigo tuyo, no sé si será Jorge San Román, y nos estuvo hablando de las adaptaciones de King Kong al cine. Nos gustaría saber tu opinión de estas adaptaciones del cómic que se hicieron en esa época. Bueno, es que justamente eh, 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 yo no hablo de King Kong, eh, quiero decir, eh, solo hablo del personaje de Nitek el Poderoso, sí, sí, sí. que eh, bueno, no, no tiene nada que ver con King Kong, eh, salvo que es un también un eh, primate gigantesco. Sí, sí. Gigantesco. Pero justamente cuando este personaje Nitek lo publicó en Francia, lo llamaron King Kong le robot. Sí. Vale. Y ya por último, habíamos hablado contigo y te habíamos pedido tu opinión sobre la tetralogía de Superman, eh, que es un guión, que tenía un guión de Mario Puzzo, que es el creador, por supuesto, de la una de las obras maestras del cine. El padrino. El padrino, efectivamente. Nos gustaría saber qué te parece, sobre todo la primera, que yo creo que tiene mucho contenido de fondo y una banda sonora fabulosa. Pues sencillamente me parece una obra maestra, no solo del cine de género superheroico, sino del cine en general. O sea, prácticamente sentó las bases para todas las películas eh, sobre superhéroes que han ido viniendo después. Y eh, además, Christopher, eh, Christopher Reeves se puede decir que prácticamente es el eh, Superman el, la quinta, la quinta esencial. Finalmente, agradecemos la presencia de Alphonse Moliné, autor de Una auténtica maravilla, cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor, Historia de Ediciones Vértice, de Diablo Ediciones. Muchas gracias. De nada, ha sido un placer hablar con vosotros. <risa> 